从小那些干你亲过。起来了没有？我起来了。建军，建军，建军，建军。大清老早的跑到什么地方去了？人家等着急死了。不走了，不走了，不走了，我们哪也不走了。我们就在这好好待着，我们在这里好好的生活。怎么？我告诉你，这支军队非常的不一样。我觉得整个国家都会不一样。我们荣家要在上海书写新的篇章。我明天就要开工，明天就开工。一大早的封什么呀？走，你看，你快看，你看这些小战士，坚强。新的时代要到来了，新的时代真的要到来了，坚强。剑青，他来了，真的来了。他们是，是，哦，他们是夫妻。李姐，哎，赶快去煮些姜汤，多放点糖。好。怎么睡在地上在着凉的呀？快快快快快！解放军，这是鸡蛋，你们吃点吧。算了，不用了，你吃点吧。解放军，兄弟。小兄弟，来来来，哎，我们没有纪律，哎，谢谢你，你们，你看你们伤得这么重，你吃点吧。哎，今天上海解放，我这个面不要钱啊，我请你们吃啊，我求你们吃一口，好不好？今天是公元一九四九年五月二十七日，星期五，华东新华广播电台为您播报，上海的解放是上海人民的胜利。是全国人民的胜利，更是全世界热爱和平人民的胜利。毛主席把这场战役比作……看了这些照片，我们的人民，我真的不敢相信这一切。大使先生，我想，上海很快就会变为一座崭新的城市。我也是这么认为。我要给艾奇逊写信，告诉他上海。现在发生的一切。一九四九年五月二十七日，上海全面解放。经历十五天的上海战役，我军灭敌共计十五万人。我军坚持外围作战，把大上海完整的交回人民手中，创造了战争史的奇迹。在战斗中，我军伤亡三万余人。上海的解放，宣告了渡江战役的胜利结束。主席。主席，好消息，张兰、张表老被营救了，上海解放了。啊
，很好，很好，很好，很好。主席真是举重若轻啊！要形容上海这场从军事到政治的全面胜利，不连发四声感叹。不足以表达我此刻的喜悦之情啊！不入民宅的严厉，在上海各界产生了强烈的反响，获得一致好评。嗯，好啊！上海市政府马上就要挂牌了，你把这四个很好发给陈毅做贺电。好啊，他一定非常高兴。主席。这是新送来的新华社社论文稿的草样，请您过目。庆祝上海解放的伟大胜利。标题字太多了，不醒目。嗯，恩来啊，你觉得这样如何呀？祝上海解放。好啊。现在上海是表面上的敌人已经撤退，但隐蔽下来的敌人还很多很多。上海这个冒险家乐园里的那些曾经叱咤风云的大亨们，肯定还想按照旧上海的规则来玩弄资本，压榨百姓。跟隐藏敌人的较量，将是我们共产党能不能在上海站稳脚跟的考验。人民。这附近有厕所吗？不知道啊。欢迎解放军进城。大哥，啊，这附近都有厕所啊。茅厕呀？哎，对。这么大地儿呢，哪不能解决呀？哎，就这脚上就行。去吧去吧。哎，我们都是这么办的。去。吃。干什么呢？军长，大小便一律要去厕所。是。就地解决军法处置。不敢了，不敢了。往前五十米，有我们临时搭建的公厕。是，去。就地解决要军法处置，那以后我们怎么办呀、啊？陈师长，你看，这是参加上海战役牺牲战士们的名单。过段时间安定下来，我们要为他们开个追悼会。革命流血不流泪，生死寻常无怨尤。碧血长江流不尽，一言九鼎重春秋。戴祥龙，戴营长，他弟弟叫戴夫虎，神炮手。因为不能用重炮，弟弟就护着哥哥，将胜利的旗帜插到了百老汇大厦。降龙伏虎大兄弟，多么响亮的口号！幸好啊，聂军长下命令，只允许他们兄弟当中的一个人参加战斗。陈师长，我打算写一个剧本，好好的歌颂一下。我们这些革命的烈士，让他们的生命得以永生，千秋万世的传颂，可以。
Exacto.陈市长，这是旧上海的市长印，请您收下。嗯，国民政府的市长印，我就不接了。从此以后，它将成为历史，陈列在博物馆里头。好，陈市长，旧政府的所有档案，以及警察局的所有资料，以及全上海的户籍资料，均保存完好，请您放心。感谢，感谢赵子康先生。率领旧政府人员悬挂白旗，向人民解放军交出了旧市政府的官方印信，保存了文书档案。这种行为深刻嘉许。惭愧，赵某也就是在五月二十四号才被硬生生推上市长之位的。呃，我呢，不过就是个交印之人。赵先生，哎，我们以后可以很好的合作。你之前是公务局局长，是否愿意继续留任？陈市长，谢谢您的知遇之恩，我一定铭记在心。我赵祖康愿为新上海的建设尽我的绵薄之力。诸位朋友，诸位没有去台湾，我们表示欢迎；上海解放，没有停电。没有停水，没有停通讯，这本身就是战争史上的奇迹。只要各位真正是有能力，并且愿意为新政府工作，为上海人民服务，我们就敞开胸怀表示欢迎。我们不讲虚话，不放空炮，各位在各自的岗位上安心工作。报告，叶英同志，我们终于胜利回山，终于盼到解放了。潘副市长，我有重要情况向您汇报。毛人凤在离开之前，给我安排了起步任务，而且让我向党表达忠诚，争取得到信任，在公安局占据重要位置。可惜的是，他让我做一颗沉睡的棋子，我没有办法接触到保密局留下来的特务网络。让你沉睡，说明他们非常看重。你在公安局的身份，要在重要的时刻启用你。既然这样，我们也来一个将计就计，让你这颗棋子起到最大作用。但我认为，保密局没有完全的信任我，可能还想看看我的表现。那是一定的，现在啊。敌暗我明，他们一定会找人盯住你，所以，在搞清楚敌我之前，你不要过多的参与反特行动，我们要放长线，钓大鱼。解放之后，毛三的心腹潘丽也就消失了，但我分析，他应该还在上海，不然毛三给他留的人和钱，就没有任何意义。这个潘丽人。在上海深潜，对我党是重大隐患。我们反特工作的重点，就是要挖住他。是。卖报，卖报，人民日报。哎，这这这这。
老板。您这儿有没有金钱牌香烟？美国货呀，这可紧俏。这样，您进屋，我给您好好找找。来来来来来，来，你先坐，先坐。教训教训这帮穷鬼是四千万斤，每五千吨，五百四十多万人口，就这么点东西。五百四十多万，还只是市区的人口，加上郊区引进来的难民啊，总数远远不止这些呢。这么点物资肯定是不够。是啊，目前物资调运确实刻不容缓呐。哎，我们是不是可以求救一下南京的刘伯承市长？粮食的调配，我们可以再从别的渠道想方设法。但是淮南和贾王的煤矿，现在就可以调煤，只不过这两地的煤啊，在南运的时候要经过浦口和南京中转。我们是不是可以请刘市长帮忙调配一下？嗯，好，我现在就打电话。粮仓也不富裕，但上海的粮仓马上就要见底了。非常抱歉，粮食真是帮不上忙。那煤呢？煤能不能调运一些？淮南道有两列车煤往南京运，供给南京的生产和生还。这点煤啊，对于南京来讲，也是杯水车薪啊。你先支援我一车，等我的船修好了，我加倍奉还。陈老总很会做买卖呀、啊。好吧，没，分你一半。可这粮食你怎么解决啊？邓政委这两天就到，我请邓政委华东局的名义向中央调粮。这个样子，整个华东地区都会得到相应的帮助。适当的缓解燃眉之急，谢谢陈老总。上海顶着压力，你还想着其他地区？革命同志，这是应该的。小平同志的压力也很大呀。华东局的担子，不比上海轻哦。我就不打搅了。刚进到上海，百废待兴、千头万绪的事情太多。哎，等等，南京方面没有船啊？火车到了南京。上海方面要派船来中转。好，我知道了。嗯，报告，进来。都安排好了，都安排好了。曾主任安排了残营纵队的干部，一起坐船去南京。他们已经出发了，船务费用等他们回到上海后，会准时结算给赵老板。好。还有，上海新政府的挂牌仪式。定在了五月二十八日下午两点。嗯，好。上海人民广播电台为您播报，这是我们第一次使用上海人民广播电台这个呼号向您播报。接下来是一则新闻：上海市人民政府定于一九四九年五月二十八日下午两点，在市政府大楼举行正式挂牌仪式。届时，陈毅市长。
将现场发表讲话。明天下午两点，是陈毅首次公开露面。这共产党、啊、不是喜欢红色吗？那咱们就给他来个开门红。咱们这次行动分三个组，第一组在陈毅的必经路线制造混乱，拦车刺杀。是。第二一组找到有利位置，高楼狙击。第三组我亲自安排。诸位，能够手刃陈毅者，重赏。但如果哪位不幸被抓，谨记自行了断。明白了。现在咱们具体部署一下位置啊。你看，嗯，挂牌仪式在市政府大厅，军管会全体人员参加，记者。可在第二天进行报道，夏主任，这叫什么流程？这是军管会内部会议了，群众代表呢，各界代表了，记者呢？我们共产党进入上海，不要像大姑娘上交一样遮遮掩掩的吗？陈局长啊，这次啊，还真要像大姑娘上花轿，盖盖头一样，哎，神秘一点。据公安同志掌握的确切消息，现在上海市区潜藏着大量的国民党特务。如果我们这次的挂牌仪式搞得轰轰烈烈的话，对您的安全是一种不负责任的行为。这是什么逻辑？怕贼来偷你，就不敢出门了？我陈毅、枪林弹雨都经过了，还怕几个特务？你要是怕了。就中了反动派的诡计了，让上海群众看到一个藏头藏尾的共产党市长，难免会引起人心涣散，升起各种的猜测和动荡。要我说呢，挂牌仪式搞得越隆重越好，要让反动派看到我们共产党进到上海的决心和魄力。有特务刺杀，来嘛，正好全部消灭。好，那我就重新拟定一份议程，加强安保工作。各界的代表一定要请到，把仪式搞到户外去，让群众也能看得到。揭牌仪式过后，不是有个记者招待会吗？对，如果有外国记者来，我们欢迎。好，那就按您的意思办，我去了。赵市长，哎，别别别别别这么讲，那个，呃，季参谋，您不是说想了解一下解放前的财经工作吗？啊，呃，这位是方家和，在旧政府时候啊，是我的秘书，我让他来配合您工作，您看，太好了，啊，方家和同志您好，您好，感谢你，哎，这位是我的太太，我见过您，解放前，您您是共产党，我怎么样？我们共产党也没那么可怕吧？没有，没有。夏主任，哎呦，老赵啊，我正找你呢。沈市长说呀，明天下午两点呀，新政府啊要举行挂牌仪式。这个一点钟呢，新旧政府啊先有一个交接仪式。到时候啊，你把旧政府的人员啊都召集过来啊。好，好，好，没问题。哎，夏主任，我问一下，我们旧政府的工作人员是否？也可以参观一下挂牌仪式，当然可以了。陈市长说了，挂牌仪式啊，对上海各界啊是公开的，啊，哎呀，到时候啊，上海老百姓都能看见，那才好呢。哎，那既然想热热闹闹的，应该请家电台来，把我们的这个仪式转播出去，让在家里的上海市民也都能听见呀。这好主意啊！哎，我想办法联络一下。哎哎哎，哎，夏主任，夏主任，我跟电台说。我带您去，走走走走走，哎，稍等一下啊，那个，呃，我还没介绍完呢，这个小芳啊
，在解放前一直在联络财经局方面的工作啊，呃，所以他一定会配合好您的，好好干，然后啊，好，走，好嘞，谢谢，方同志，来，哎，我搬搬个凳子，我来，我来，我来，真不好意思啊，没事，一来就要你工作，哎，坐，你是上海人，嗯，上海人，成家了吗？没有，那父母呢？呃，爸爸走得早，妈妈改嫁后就跟继父一块去了苏州。我从小就读寄宿学校。那你怎么没去台湾呢？这船票很难搞吧？再说了，我这种小职员到哪儿不都一样？啊，对了，你知不知道哪里能有准确的数据，知道现在上海的市民手里到底有多少金元券？这个。这个不可能。从四月份以后，金元券的发行量就没有记录了。之前的也不是很准，有些明显是编的。哎呀，那怎么办？如果不能知道准确的金元券在市场流通的数量，那怎么能够估算出人民币兑换金元券的比例？是。物价呢？物价你了解吗？物价，了解。我这儿有，我这每天都会记录。你这每一天都记下来了？对，之前的也有，之前的都在这儿。你是太好了，哎，你简直帮了我个大忙啊！我主要每天下班都会经过两个站，随口就问一嘴。你的这些统计资料，能够帮我更加准确的推算出人民币兑换金元券的一个合理区间，真的留给我吗？嗯，都留给您。大班长，这么大了，擦不亮，这啥？你们几个想办法，常到圣山一堂附近待命。明天中午，会有人发信号，让路口车道混乱。做好自己该做的事情，其他的不要管，明白了？明白了，明白。今晚，带着这把小提琴入住都城酒店。挂牌仪式给您安排任务了吗？安排了，那都是外围任务。我没有任务，就是让我待命。不过，好像后续还有什么安排？那赶快回去，别打草惊蛇。我去通知叶英同志。好，分头行动。市长，秘书处给您准备的挂牌仪式演讲稿，您要不要再看一看？这个不着急。我倒是想起了一个事情，明天的挂牌仪式，声势还要再搞大一点。我在法国的时候听到一首曲子，叫做《英雄交响曲》，很适合明天放，回头你去找一下。你知道去哪儿找吗？《英雄交响曲》是一首外国的曲子，你怕是找不到。最好找一个留过学、能帮到你的人一起去哦。你傻小子，你请季参谋跟你一起去买唱片哦。把这个去。
对不起，金南云同志，我迟到了。陆同志，刚到上海，我们残疾组也很忙的。实在不好意思，我刚才去了趟码头，知道你们很忙。可是找唱片，陈市长说了，只有你懂洋玩意儿。走吧。还真不知道这有个旧货市场。你不是上海人吗？这都没来过。很久没回来了。哎，那时候卖唱片的。老板，有英雄交响曲吗？阿拉不晓得，我自个寻嘛。好像没有哎。老板，还有哪是卖唱片的吗？呃，拐过街角还有一家。谢谢。去那边看看。要是实在没有的话，咱们去哪儿找啊？哎，其实吧。我还真有个地方，肯定会有。你走吧。走吧，我带你去。回来之后还没来看过你们呢。阿、啊、德、啊，表姐来了。表哥。来来来来来。啊，男朋友啊？不是，给你介绍一下，我的同事，陆秀远同志。这是我表哥林炳良。你好，啊，侬好，侬好。这是我表妹林英子。你好，来坐坐坐坐坐，坐下坐坐下坐。来，快坐。一表人才啊。陆领导是吧？以后欢迎你经常来我们家做客。那就等季参谋回家的时候，我争取来送他。哎，小陆啊，这事情就不麻烦你了。南一什么时候想回来，打个电话。我派车去接就好了呀。我们共产党人不讲究坐小汽车。哦，小洛啊，那也不能到哪里都走着呀。我们有纪律。喝茶。谢谢。南英啊，嗯，我们现在在共产党里是大官了吧？什么呀，我们都是同志关系的。小洛啊，我听说这共产党的日子不要太苦哦，又睡大街又吃冷饭。喏，现在回到上海了。有什么事情尽管跟表哥讲。你说的啊？啊！我找你还真的是有事儿。我记得以前你们家里有好多唱片的，有没有《英雄交响曲》<笑>？我们家唱片不要太多，<笑>我记不清楚了。喏、嗯，都在那里，你自己去找好了。来，表姐。<笑>小洛啊，林先生。你可以称呼我陆同志，小陆同志。这都快六月份了，能穿成这样不热的吗？我看你身材跟我们家那个佣人差不多，我让他拿他两件衣服来，你换换好了。谢谢，我们有纪律，不拿老百姓一针一线。嗯，拿到了。拿到了啊！太不容易了，林先生，明天市政府挂牌仪式结束之后。我就还给你。哎呀，还一张唱片嘛，不值什么钱，送给你了。那不行，不过现在人民币还没有流通，不能使用。要不计算吗？我们再想想别的办法。哎呀，不要想了，我不是说了吗？不要客气，一张唱片拿去好了。行了，你别推来推去了，就当是我表哥送我的礼物就好了。对的呀，反正这样的话也不违反纪律。拿着吧，拿着吧，收下吧，收下吧。嗯，谢谢大哥啊。就你刚刚跟这位领导聊天，你还是很关心解放军的嘛？正好我们福利会要给解放军捐款，那就都在。那我得好好算一算，看我能拿出多少。算什么呀？你的账你心里可都清楚着呢。要是实在手头紧的话，嗯，想想啊，啊，不如把这个烛台捐了吧。反正青红姐送给你，你也没用过。能想都不要想。给我放下！哎呀，好了好了好了，这样，我先捐两条大黄鱼，好不啦？这还差不多，阿哥最好了。妹妹啊，从小让我惯坏掉了。妈，你去帮厨，跟小王说，让他准备两个小菜，啊，多炒几个菜，今天留在家里吃晚饭。我是有好酒，咱们小喝一点。哎，带你来拿唱片，没想到还带你三顿饭。那么欢迎嘛，常来啊，小洛，啊，同志，同志们
得到确切消息，迪特将在明天的挂牌仪式上有所行动。因此，我们要全面部署，保证市长安全，争取活捉迪特。是。我找你们领导，我找你们领导，我要举报！我进去啊！什么事儿？你你你让我进去！你让我进去！小林，小林，小林，放手！哎，马先生，我是上海市公安局局长李世英，有什么事儿，咱们进去说。别别别别别别别别！我就说两句，说完我就走。这是我儿子。解放前，特务说他进贡，省也没省就给枪毙了，尸体还丢到了黄浦江。马先生，你儿子是烈士，他是为了新上海牺牲的。我还知道，旧警察差不多都在公安局里，所以老百姓的态度这里边有个人叫田国立，他就是个坏人。我儿子被扔到黄浦江，他有一份，我亲眼看见的。局长，马先生，您别激动，我们公安局确实收留了旧警察系统，但是他们的问题我们会一个一个的研究清楚。如果真的有历史问题，我们不但不会收留，而且会依法处置。他就是一个坏人，我亲眼看见的。他，你要把他查呀！你，好了，徐先生，您提的问题，我们会认真的研究。这样，你们负责把老先生安全的送回家。啊，是是。哎，文子，回去吧，局长，回去吧。哎，诺诺也要走啊？走吧，放心吧。国立啊，你现在在群众眼里还是为虎作伥的旧警察，这样也好，有人举报我，局里不让我参与抓捕迪特的任务，正好顺理成章。放心吧，时间会帮你证明。收音机贡献出来，让咱们大家一起听挂牌仪式。都过来，我来，我来，我来调一下。我到现场去。老徐啊，现场人山人海啊，还是听广播好了。我要替替让你自己看看上海新政府。
一望着九州风漠，仿若当初的许诺。这一腔之舌，走过风雨如梭，你的足迹曾诉说，每方土的波澜壮阔，你是我所有之。深爱着。